ಹೈ ಗಾಯ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಿವಾಸ್ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ತೊಂಬತ್ತೆರಡನೇ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ವೈ ಎಸ್ ಆರ್ ರೈತ ಭರೋಸಾ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ವೈ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ವೈ ಎಸ್ ಆರ್ ರೈತ ಭರೋಸಾ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ವೈ ಎಸ್ ಆರ್ ರೈತ ಭರೋಸಾ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈ ಎಸ್ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನೈದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏಳ್ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಹಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಟ್ಟು ಐದು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಎ ಪಿ ವೈ ಎಸ್ ಆರ್ ಭರೋಸಾ ಹಂಚಿಕೆ ಬಜೆಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೂ ಕೂಡ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ವೈ ಎಸ್ ಆರ್ ರೈತ ಭರೋಸಾ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಪಲ್ಲವಿಯವರು ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗುಡ್ ಲಕ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ಯಾವ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡೇ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಡೇ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡೇ ಇದು ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಡೇ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ದಿನವನ್ನು ಕೂಡ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದೇ ಸ್ವಂತ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಐನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜುಲೈವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮ್
ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಇರಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿ ಐ ಪಿ ಎ ಎಂನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು ಯಾರು ತುಹಿನ್ ಖಾನ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಡಿ ಐ ಪಿ ಎ ಎಂನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಐ ಪಿ ಎ ಎಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿ ಐ ಪಿ ಎ ಎಂನ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಡಿ ಐ ಪಿ ಎ ಎಂ ಅನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಯು ಐ ಡಿ ಎ ಐನ ಹೊಸ ಸಿ ಇ ಒ ಆಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಐ ಡಿ ಎ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುನಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ನಮಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಸಿ ಇ ಒ ಆಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಂಕಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಯು ಐ ಡಿ ಎ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯುನಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಂಧು ಸುದರ್ಶನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಿಂಧು ಸುದರ್ಶನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ನಡುವೆ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹಾಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ ಹಿಮಚರಿತಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಮಚರಿತಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮಚರಿತಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಐದನೇದಾಗಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಈ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಮಚರಿತಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ನೋ ಲೆಫರ್ಡ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲನ್ನು ಈ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಿಮಚರಿತಗಳ ಒಂದು ಎಣಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಹಿಮಚರಿತಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಹಾಗೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮಚರಿತಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಿಮಚಿರತೆಗಳ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ನೋ ಲೆಪರ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಐದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೀಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದು ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಗಂಗೋತ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ
ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಹೇಳಿ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಡಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಸುಪಾಸಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಶಿಯೋಕ್ ಅಥವಾ ಶೈಯೋಕ್ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಈ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕರ್ನಲ್ ಚವಾಂಗ್ ರಿಂಚನ್ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಯೋಕ್ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಈ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸೇತುವೆ ಡರ್ಬೂರ್ ಮತ್ತು ದೌಲತ್ ಬೇಗ್ ಓಲ್ಡಿ ಈ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಲ್ ಚವಾಂಗ್ ರಿಂಚನ್ ಸೇತುವೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲಡಾಕ್ನ ಒಂದು ಸುಂದರತೆಯನ್ನು ಇದನ್ನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫೋರ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಕರ್ನಲ್ ಚವಾಂಗ್ ರಿಂಚನ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ನಲ್ ಚವಾಂಗ್ ರಿಂಚನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ನಿಷೇಧಿತ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧಿತ ಪಟಾಕಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಈ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಧಾನಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಧಂಕರ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಇದು ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಬೂಕ್ಸಾ ಹುಲಿಧಾಮ ಹಾಗೆ ಗೋರುಮರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ನ್ಯೂರಾ ವ್ಯಾಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಗೆ ಐದನೇದಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಈಲಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಈ ಐದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಇಲ್ಲೇ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಡಮಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಕಮಾಂಡ್ನ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಇದು ಚೀನಾದ ಹಂಗ್ ನೋವು ಈ ಒಂದು